and welcome back to SK One Kids, and we are back here again. And today is one of the saddest moment for all of us, for all of the Indians, not only Indians, but for all the citizens of the earth. Because today, today is the death anniversary of the great Indian mathematician. Srinivas Ramanujan Iyengar. So he was very great name in mathematics, not just for India, but for just the entire globe. Or aaj thi unki death anniversary. Today is what? Today is the twenty sixth of uh, April, and that is in the year of two thousand twenty one. And his death was actually on twenty sixth of April in the year of nineteen twenty. So there has been many years. In fact, something about nearly one century has happened, and it is very sad moment. But still, we remember it. उनके डेथ के एक सेंचुरी के बाद भी हम उन्हें याद करते हैं एंड वॉट वॉज द रीजन दैट वी रिमेंबर हिट वॉट वॉज द रीजन दैट एवरी इंडियन बॉय नॉट ओनली इंडियन बट एवरी बॉय ऑन दिस ग्लोब एवरी बॉय हु स्टडीज मैथमेटिक्स नोज अबाउट हिम वॉट इज द रीजन कि हमारे बुक्स में उनके बारे में लिखा जाता है ओके वॉट इज द रीजन अबाउट ऑल ऑफ दैट एंड दैट वॉज ऑल ऑफ हिज हार्ड वर्क बिकॉज यू कैन नॉट रियली काउंट कि उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया था हाउ मच डिड ही रियली वर्क हार्ड फॉर ऑल ऑफ दिस फेम एंड ही डिन जस्ट डू इट फॉर फेम उन्होंने ये फेम या फिर अर्निंग के लिए नहीं किया ही डिन केयर अबाउट दैट उन्होंने इसके बारे में नहीं केयर किया बट ही डिड इट फॉर ऑल द लव ऑफ मैथमेटिक्स ही डिड इट फॉर द फन इट इज़ डन फॉर फन रिमेंबर कि अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं और उसमें कुछ अच्छा अचीव करते हैं तो ये हम लोग वो चीज़ अचीव करने के लिए नहीं करते बल्कि हम उसमें कुछ फन ढूंढते रहते हैं दैट आई विल डू दिस टूडे एंड आई विल गेट दिस काइंड ऑफ फन जैसे मैं भी I do not want to crack JE or NEET, लेकिन फिर भी I study the syllabus of JE and NEET. That is all fun. वैसे ही he did a lot fun with math with mathematics. You cannot really tell how much he worked hard. Neither I can tell, nor you can tell, and nor anyone present on this globe can tell because he worked hard. मतलब you can call it countless. It was infinite. जितना जितना उन्होंने हार्ड वर्क किया था एक्चुअली ही वॉज बोर्न इन द ईयर ऑफ एटीन एटी सेवन ऑन ट्वेंटी सिक्स और सॉरी ट्वेंटी सेकेंड ऑफ डिसम्बर एंड दैट वॉज इन अ विलेज कॉल्ड ई रोड इन मद्रास और वहाँ पे ही वॉज हिज पेरेंट्स नेम वॉज जस्ट हिज फादर नेम वॉज के श्रीनिवास अयंगर एंड हिज मदर नेम वॉज कोमल तामल सिर्फ जब वो उनका बर्थ हुआ था सो ही वॉज बोर्न इन अ वेरी पुअर फैमिली उनकी जो फैमिली कंडीशन थी दैट वॉज रियली वेरी पुअर स्पेशली पर्टिकुलरली जो फाइनेंशियल यू कैन कॉल इकोनॉमिकल कंडीशन थी उनकी फैमिली में कोई स्पेशल सोर्स नहीं था स्पेशल तो नहीं था उनके जो फादर थे वो क्लर्क थे इन सारी शॉप तो इसीलिए ही कुड नॉट गेट दैट मच फैसिलिटीज जितना उन्हें एक्चुअल में चाहिए था हाउ मच ही रियली रिक्वेड फॉर ऑल ऑफ इट बट स्टिल इवन इन द केस उन्होंने हार्ड वर्क किया बचपन से ही पहली बात तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू मैंशन इट कि हम लोग वी नॉर्मल किड्स हम लोग एक से डेढ़ साल तक बोल लेते हैं वी स्टार्ट स्पीकिंग मगर वो तीन साल तक कुछ नहीं बोल पाए हिज पेरेंट्स थॉट दैट पर हैज ही कैन नॉट स्पीक इन एंटायर ऑफ हिज लाइफ बट लेटर ही स्पोक एंड फ्रॉम हिज चाइल्ड हुड इज ही वुड आस्क वेरी डिफरेंट एंड स्ट्रेंज काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट हु इज द फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट इन द यूनिवर्स और ऑन दिस अर्थ एंड वॉट इज द डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन द क्लाउड्स इन द स्काई एंड द लैंड वी लीव ऑन वी स्टैंड ऑन एंड वी सिट और स्लीप ऑन तो दूसरा रेदर डिफिकल्ट एंड यू कैन कॉल हन आंसर्ड एट दैट टाइम एंड इवन स्ट्रेंज क्वेश्चन उनके टीचर्स को लगता था दैट दैट बॉयज क्रेजी और बहुत बार वो लोग झल्ला जाते थे बट स्टिल मतलब उनका बिहेवियर इतना अच्छा रहता था टुवर्ड्स एवरी वन प्रजेंट अराउंड हिम टुवर्ड्स एवरी वन ही मीट्स एंड एवरी वन ही टॉक्स कि नन गुड एनी लॉन्ग स्टे एंग्री टू हिम और इवन नॉट लॉन्ग वेरी शॉर्टली दे अगेन स्टार्ट टॉकिंग एंड जस्ट इन ऑल ऑफ हैप्पीनेस और उसके बाद एज ही कंटिन्यूड टू ग्रो अप एज ही ग्रेव अप मोर एंड मोर उनका इंटरेस्ट पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स के टूअर्ड्स एक्सट्रीम हो चुका था इट वॉज एक्सट्रीमली हाई इंटरेस्ट मतलब ही वुड लाइक टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स और जस्ट वेन ही वॉज किड 
ही वॉज नॉट टीन एजर जब वो टीन एजर नहीं थे जबकि जब वो किड थे लाइक मी एंड यू लाइक ऑल ऑफ अस तब वो कॉलेज लेवल की मैथमेटिक्स सॉल्व करते थे सो इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग टू सॉल्व कॉलेज लेवल मैथमेटिक्स इन जस्ट अ एज वेन यू आर जस्ट अ किड मीन्स यू आर जस्ट लाइक टेन और इलेवन जस्ट ट्वेल्व तब कॉलेज लेवल की मैथमेटिक्स मतलब इतना हाई इंटरेस्ट था हम लोग ये बता सकते हैं कि वो कॉलेज लेवल की मैथ सॉल्व कर रहे थे इतनी हाई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे ये सॉल्व कर रहे थे वो सॉल्व कर रहे थे लेकिन टू अचीव ऑल ऑफ दिस उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया हम लोग ये इस वीडियो में नहीं बता सकते एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू रिकमेंड यू इट इज़ अ मस्ट वॉच यू मूवी द मैन होन एव इन्फिनिटी उन पर मूवी बनी है द मैन होन एव इन्फिनिटी वो भी हॉलीवुड ने बनाई है एंड इट इज़ अ मस्ट वॉचिंग मूवी ऑल दो आई डोंट वॉच दैट मच बट दिस आई हैव वॉच इड एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंस्परेशनल मूवी आई हैव एवर वॉच इड यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे वो मतलब बचपन से ही एज ही ग्रीव अप वो जो टेंपल होता है उसके ग्राउंड पे जो सॉइल होते हैं उससे वो मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे एंड नंबर्स यू कैन कॉल वर ऑल ऑफ हिम वर ऑल इन हिज माइंड मतलब उनके माइंड में टोटली नंबर्स ही फिट थे यू वुड कॉल मैथमेटिक्स इज लाइक अ पेंटिंग विथ नो कलर्स ओके ही इज ऑल्सो सेट कि मैथ्स को आप एक पेंटिंग कह सकते हो आप एक आर्ट कह सकते हो बट विदाउट एनी काइंड ऑफ कलर इसमें कोई कलर नहीं है बट इफ यू ट्राई टू फील इट इट्स रियली एन आर्ट मैथ्स इज एन आर्ट मैथ्स इज जस्ट अ पेंटिंग एंड एज ए ग्रेव अप मोर एंड मोर बाद में वो टेंथ क्लास में आए मैथ्स के टूअर्ड्स मतलब इंटरेस्ट बढ़ा स्टडी एंटायरली के सारे सब्जेक्ट के टूअर्ड्स भी बढ़ा लेकिन अब क्या हुआ कि जब वो मतलब सिंस ही वॉज टू गुड इन स्टडी वेरी गुड इन स्टडी एट दैट टाइम कि उन्होंने टॉप भी किया फिर उन्हें सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप भी मिलनी शुरू हो गए बट एज ही वेंट इन नेक्स्ट स्टैंडर्ड नाउ मिस मैथमेटिक्स वॉज ओल ऑफ इट मैथमेटिक्स वॉज ऑल फॉर हिम कि इतना ज़्यादा मैथ्स पे फोकस करने लगे कि बाकी सब्जेक्ट्स को ही इग्नोर्ड ऑल ऑफ देम उन बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन सारों को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और इसकी वजह से एलेवेंथ में वो फेल हो गए मतलब मैथ्स को तो ही कैन टॉप यूर वी एंड यू ऑल जस्ट नो दिस लेकिन मैथ्स को छोड़ दें सो इन ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स ही जस्ट फेल्ड एज ही वेंट इन द नेक्स्ट क्लास अब ये अब वो ट्वेल्थ में भी फेल हो गए अब तो उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलनी बंद हो गई सो नाउ नेक्स्ट फाइव ईयर्स वर लाइक वेरी मच डिप्रेसिंग फॉर हिम लेटर हिज पेरेंट्स जस्ट मैरिड हिम टू अ गर्ल नेम जान की एंड नाउ ही हैड टू सर्च द जॉब अब उन्हें जॉब की एक्सट्रीमली मतलब हाई लेवल पे ज़रूरत थी बिकॉज ही हैड टू ऑल्सो फीड हिज फैमिली नाउ हिज पेरेंट्स वर ओल्ड दे कुड नोट नो लॉन्ग दे कुड नो लॉन्ग अ वर्क एट ऑल तो अब उन्हें जॉब चाहिए था सिर्फ उनके पास वो तो इलेवेंथ ट्वेल्थ फेल थे उनके पास कोई डिग्री भी नहीं थी कोई जॉब देने के लिए भी तैयार नहीं था इकोनॉमिकल कंडीशन भी बहुत ख़राब थी एंड इवन उनकी जो हेल्थ थी उसने भी उनका साथ नहीं दिया एंड साथ छोड़ दिया एज ही कंटिन्यूड बाद में वो इधर उधर घूमने लगे जस्ट फाइंडिंग द जॉब और उसके बाद फिर वो मद्रास चले गए टू फाइंड द जॉब और जब वो गए फिर उनकी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई इसलिए वो वापस आ गए एज ही मतलब एज जब उनकी जो भी तबीयत थी वो वापस ठीक हो गई सो ही वेंट अगेन देर और उसके बाद ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड जॉब एंड ही मेट अ मैन मिस हु रियली फाउंड दैट दिस मैन इज़ रियली जीनियस क्योंकि उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की थी इवन एट दैट टाइम उस टाइम भी उन्होंने बहुत सारी रिसर्च एंड रिक्वेश डिस्कवर किए थे लेकिन वो उन्हें पब्लिश नहीं कर पाए ही रिक्वेयर्ड हेल्प ऑफ एन अदर काइंड ऑफ मैथमेटिशियंस तो उन्होंने उनको एक मैन मिला हु फाउंड दैट रियली दिस इज़ अ जेम दिस मैन इज़ अ जेम रामानुजन वॉज अ जेम तो अब उस मैन ने उनको दूसरे एक बड़े मतलब ग्रेट पर्सन के पास भेज दिया एंड दैट पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल गिव हिम जॉब एंड लेटर रिकमेंडेड हिम टू गो टू जी एच हार्डी जी एच हार्डी इज वॉज एंड इज इवन नाउ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड मैथमेटिशियंस एंटायरली एंड ही वॉज रियली एट दैट टाइम ही वॉज कंसिडर्ड वेरी ग्रेट मैथमेटिशियंस एंड आज भी हम उनका नाम लेते हैं तो बाद में उन्होंने रामानुजन ने एक लेटर भेजा जी एच हार्डी को जो जब जी एच हार्डी ने देखा सो ही वॉज शॉक्ड एंटायरली आई वुड से कि ही वॉज अ बिट शॉक्ड आई वुड से दैट ही वॉज शॉक्ड एंटायरली क्योंकि उस लेटर में रामानुजन ने अपने रिसर्च के कुछ सैंपल्स तैयार करके 
उन्हें भेजे थे एंड ही वॉज शॉक्ट इन टैली कि ऐसा कैसे हो सकता है रामानुजन है डिस्क्राइब सोल्यूशन टू मैनी प्रॉब्लम दैट वॉज कंसिडर अनसोल्वेबल एट दैट टाइम he had discovered he had described many such things that were not considered at that time that no one thought of about that at that time so लेटर क्या हुआ कि राम टू रामानुजन जी एच हार्डी ने कैम्ब्रिज बुला लिया सिंस कैम्ब्रिज जी एच हार्डी वहाँ पर प्रोफेसर थे तो रामानुजन को कैम्ब्रिज ट्रेनटी कॉलेज कैम्ब्रिज बुला लिया अब क्या हुआ सिंस रामानुजन बिलोंग्ड टू अ ब्राह्मीन फैमिली और उस टाइम क्या होता था दैट ब्राह्मीस वर बिलीव कि वो मतलब जो हमारे सीज होते हैं उनको क्रॉस नहीं कर सकते एंड अपने जो हेयर्स होते हैं उनको भी कट नहीं कर सकते बट इवन इन दैट केस रामानुजन ने अपने हेयर्स कटवाए एंड सी को भी क्रॉस किया बट ही वॉज वेरी रिलीजियस वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस है लेकिन इस केस में भी फॉर मैथमेटिक्स ही सेक्रीफाइस डिट बट स्टिल इवन इन द केस जब उन्होंने सी को क्रॉस किया अपने हेयर्स कटवा लिए लेकिन फिर भी गॉड ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा रामानुजन सेज कि जो इक्वेशंस होते हैं जो थियोरीज एंड थियोरम्स वो डिस्क्राइब करते हैं अपने रिसर्च पेपर में वो एक्चुअली गॉड उनके माइंड में डालते हैं जब वो सोते हैं वैन ही प्रेज टू द गॉड एंड ऑल एंड ऑल मीन्स गॉड डेंट लीव to support him after all when he had broken the laws that were considered should not be broken later he went to cambridge there he uh, studied and worked hard with gh hardy baad mein unhone apne kuch papers publish bhi kiye i would like to tell a moment okay i watched in the movie the man who knew infinity ki jab ramanujan met gh hardy to baad mein ramanujan ne apni ek notebook nikali and he gave to gh hardy baad mein usme puri notebook matlab mathematics ke equations formulas and all and all se hi new new terms new new theories and theorems and laws principles se hi bhari thi gh hardy said it will take me a life to prove and solve all of it baad mein ramanujan ne bola that sir this and other this and other matlab hum log soch sakte hain that it सीम्स इम्पॉसिबल कि हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं हाउ कैन वी डू बट रामानुजन प्रूव दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल और उन्होंने सिर्फ ये नहीं प्रूव किया दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल ही ऑल्सो प्रूव दैट एक्चुअली एवरी थिंग इज पॉसिबल बाद में रामानुजन ने और जी एच हार्डी के साथ काम किया लेकिन उनकी तबीयत अब फिर से खराब होना शुरू हो गए एंड लैटर फिर से उनकी तबीयत खराब हो रही थी लैटर ही वॉज टेंशन एंड ही वॉज जस्ट इन डिप्रेशन तो फिर जो वो डॉक्टर्स के पास गए एंड व्हेन ही वेंट टू डॉक्टर्स तब उन्हें पता चला कि उनको ट्यूबर क्लॉसिस नाम की बीमारी और उस टाइम ट्यूब ट्यूबर क्लॉसिस का कोई भी यू कैन कॉल वैक्सीन नहीं हुआ करता था सो so, अब डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि जो इंग्लैंड का मौसम है एट दिस टाइम वो उनके लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है इसलिए रामानुजन ने डिसाइड किया वो इंडिया वापस आएंगे और कुछ ही देर बाद रामानुजन इंडिया वापस आ गए बट इस आफ्टर इवन कमिंग बैक टू इंडिया हेल्थ ने उनको वापस सपोर्ट नहीं किया एंड इन द ईयर ऑफ नाइनटीन ऑन द सेम डे जस्ट वन सेंचुरी बैक क्या हुआ इन द ईयर ऑफ नाइनटीन ट्वेंटी ऑन द डेट ऑफ ट्वेंटी सिक्स ऑफ अप्रैल उनकी डेथ हो गई अ सैड मोमेंट टू द एंटायर अर्थ तो बेसिकली बहुत ही सैड मोमेंट था लेकिन आज भी हम लोग उनको याद करते हैं टू डेज टू थाउजेंड ट्वेंटी वन उस टाइम था नाइनटीन ट्वेंटी दस बिन वन सेंचुरी एंड वन ईयर लेकिन हम उनको याद करते हैं वी रिमेंबर इट यू कैन कॉल फोर मैथमेटिशियंस ही इज जस्ट द गॉड ही इज द गॉड हिज वेरी ग्रेट नेम फॉर मैथमेटिक्स और मैं मतलब एक बात अगेन कहना चाहता हूँ दैट ही हैड डन ओवरऑल थ्री थाउजेंड एंड सेवन हंड्रेड इक्वेशंस एंड रिसर्च यू कैन कॉल मतलब वो बस थर्टी टू ईयर्स ही लिव किए एट द एज ऑफ थर्टी टू ईयर्स उनकी डेथ हो गई यानी सिर्फ थर्टी टू ईयर्स में उन्होंने थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड मैथमेटिकल इक्वेशन मतलब फॉर्मुलेट किए इसका मतलब फॉर एन एवरेज टू पॉइंट नाइन नाइन यानी थ्री इक्वेशन पर डे मतलब थ्री इक्वेशन तैयार करना पर डे इज जस्ट सीमिंग इम्पॉसिबल बड़े बड़े साइंटिस्ट मैथमेटिशियन को सालों लग जाते एक तैयार करने में बट इट सीम्स दैट just in थ्री days each equation so it's very great thing यानी बहुत ही महान मतलब he was just टू very great person and I can't express how great he actually was and 
ओवरऑल आई वुड लाइक टू सी इट इज नोट जस्ट यू कैन कॉल दैट चैम्पियंस आर जस्ट नॉट बोर्न इन फील्ड बट दे आर रिकग्नाइज देयर ही वॉज नॉट बोर्न इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स बट ही इज रिकग्नाइज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स क्योंकि उन्होंने मैथमेटिक्स को अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दिया He devoted his entire life to mathematics, and even बाद में उनके death के बहुत सालों बहुत decades बाद उनकी death जब हो चुकी थी 1920 ट्वेंटी उसके बहुत ही डीकेट्स बाद साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियंस को पता चला कि उनकी एक नोटबुक बाकी थी विच नो हवन हैड से एंड दैट वॉज नेम्ड एज द लोस्ट नोट बुक इट वॉज एक्चुअली कुछ पीपल ने फाइंड आउट किया दैट देर वॉज अ नोटबुक रिटर्न बाई रामानुजन नेम्ड एंड इट वॉज द लोस्ट नोटबुक क्योंकि बहुत सालों तक बहुत डी केट तक नन हैड सी इन द नोटबुक लेकिन बाद में उन्हें पता चला दैट देर एग्जिस्टेड अ नोटबुक एंड वेन साइंटिस्ट मैथमेटिशियन साइड दे वर टोटली शॉक आज उनके इक्वेशन आज इवन ब्लैक होल्स को स्टडी करने में यूज़ होते हैं जो ब्लैक होल्स के बिहेवियर होते हैं इन फिजिक्स यू कैन कॉल एंटायरली ही वर्क जस्ट लाइक बेसिकली नंबर थियोरी इन सेट थ्योरी यू कैन कॉल इन इनफाइनाइट सीरीज एंड हिज मैनी ग्रेट रिसर्च आर लाइक रामानुजन्स मास्टर थियोरम रामानुजन सम सो ही हेज़ वर्क एंटायरली इन ऑल दोज फील्ड through this video i would also like to tribute to him his inspiration even for me i would like to tribute to श्रीनिवास रामानुजन हु वॉज ऑल्सो द फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी जब जिस टाइम पे इंडिया एक स्लेव था देर वॉज नो इंडिया बट ब्रिटिश इंडिया जिस टाइम ब्रिटिश इंडिया एग्जिस्ट करता था उस टाइम पे एट दैट टाइम रामानुजन एक फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी बने ही वॉज द फर्स्ट इंडियन आई वुड लाइक टू से इट फॉर्मली रामानुजन पहले इंडियन थे जो एफ आर एस यानी फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी बने मतलब फर्स्ट पर्सन बोर्न इन इंडिया हु वॉज फेलो देर इट्स वेरी ग्रेट थे सो आई वुड लाइक टू ट्रीब्यूट टू श्रीनिवास रामानुजन फ्रॉम एटीन एटी सेवन टू नाइनटीन ट्वेंटी थ्रू ऑल ऑफ दिस वीडियो एंड just very sad moment i would on like to say that was all of my happiness but all of my just sadness and i can't actually express my sadness for all of this thanks to you all viewers for watching this video and jai hind jai bharat